Katika ulimwengu ambao wengi wanafahamu tu jinsia mbili, jinsia kike na vile vile ya kiume, huenda ikawa vigumu mno kwa mtu anayezaliwa na jinsia mbili kupata nafasi katika jamii. Mwanabadi wetu Loft Matambo alizama kwa muda wa zaidi ya miezi mitatu ili kutafuta kiini haswa cha binadamu kuzaliwa na jinsia mbili sababu ya watoto kutambuliwa visivyo wanapozaliwa pamoja na udhia wanaoupitia watu hawa. Mtazamaji nitakuacha na makala haya ambayo yamaandaliwa na Loft Matambo. Moses Ngao Otieno ameamua kujiparaha aliyoitafuta kwa miongo kadhaa katika jamii yake bila kuipata Tazama mavazi yake huenda yakakuchanganya ama hata labda yeye mwenyewe pia yanamchanganya anashindwa au hayaegemeze upande wa kike ama wa kiume Misimulizi za walimwengu katika ulimwengu usioelewa baadhi ya masala ya jinsia fiche. Simulizi za waja wasioelewa wajiweke kuke ama kume. Simulizi za kutisha, kukanganya na kutamausha. Hii ni ngware ya jinsia. Kwa sasa yeye ni mkuu wa dini anajiita Mtume Dalan Rukin. Anaimba na kuhubiri injili. Lakini huenda tabasamu lake la kweli likaishia katika video hii. Historia na chimbuko lake linampa sonono ya moyo zaidi kuliko apatavyo faraja ya nyimbo hizi. Ndugu zangu na dada yangu mmoja walizaliwa katika boma hilo na mzee uh, aliyemuoa. Lakini mimi akaja kanizaa na mtu wa nje kwa mpango wa kando. Sasa hiyo ndiyo ilikuwa chanzo cha shida yangu kwamba mimi si mtoto wa boma hilo pia nimezaliwa na maumbile mbili. Alizaliwa miaka 36 iliyopita katika kaunti ya Migori kijiji cha Karungu. Mamaye Mama Rashau baada ya kukutana na mzee Malan Nzambi mwenye asli ya Kizanzibari wakampata mtoto huyo. Japo kitambulisho chake kinaashiria kwamba yeye ni mwanaume. Ulimwengu ulio karibu naye unajua mozi si mume si mke. Wanawake una mushkili. Nilipomzaa mtoto huyu niligundua kwamba ana jinsi ya mbili. Na katika mila ya kiluo niliweka kama siri kwani angeuawa. Mamangu alificha jambo hilo kwa sababu ya kuogopa miambo ya mila kwamba akisema nitauao nitauao Mamaye Moses hakujua chimbuko la maumbile ya mwanawe yangemsuta nafsi yake milele Mimi na mamangu tuliweka kama siri lakini jamii ya ukoo hawakumtaka kabisa Shinikizo lilitoka nje na ndani ya nyumba Majirani wakimsimanga Moses huku baba ya Wakambo akihisi kinye na kichefuchefu kila alipomuona machoni. Dunia ikawa ndogo kwake Moses na mamaye wasijue pa kuweka macho yao. Mimi nilijua tu yeye ndiye baba yangu. Kwa nini hanitaki na nitukana kila wakati? Alafu akanambia a a. Hata kupenda tu mpaka ikafika siku moja mzee huyo akaja akanambia yeye mwenyewe kwamba yeye hakunizaa nikaulize mamangu mahali alinipata niende dawa ya kipekee ilikuwa ni kuvumilia hadi Moses ajue mbivu na mbichi alipojiunga na shule ya msingi walimu na wanafunzi wenzake hawakumsaza walimu pia wanasema we ni msichana ama we ni mvulana mipasho ya aina hii Moses aliizoea hadi akavunja ungo akajipata tena katika njia panda ni wakuke ni wakuume hapo ndio nikaanza kuona mabadiliko tofauti katika maisha yangu kuhakikisha kwamba ni kudhibitisha kwamba kumbe mimi si mtoto wa kawaida kama watoto wengine nikaanza kuona menstruation period na kwanza mara ya kwanza sikujua ni hiyo mimi nilidhani tu ni magonjwa alafu nilipoambia mamangu yeye yeah, akanifundisha jinsi nitakavyo jitunza alafu akanipeleka hospitalini Mtoto aliyetaka atambuliwe na ulimwengu kama dume, sauti kanyoka na kuwa nyembamba, usokangaa na kurembeka. Mamaye Moses akajua la kufanya ni kuanza safari ndefu asiyoiona upeo wake, 
safari ya kuzuia chembe mwilini za kuleta uke ili uume unawiri je alifaulu basi mzungu huyo mama akaniuliza we waona vipi unaona kuwa mume unapenda kuwa mume ama unapenda kuwa msichana nikamwambia ah kwa sababu tayari mamangu alishanitambua kama mtoto wake wa kiume mimi pia naona nimeridhika nayo lakini utafiti na ushauri wa daktari Anyango Nyari Matoso wa hospitali ya Matoso Nyanza ulimuongezea sononeko na maswali zaidi kuliko majibu Kizungumkuti kilichomkumba daktari ni matokeo ya picha hizi zilizoonesha wazi kwamba kizazi cha kike kilikuwa kimekuwa na kunawiri tayari kupokea mbegu za kiume ili kumbeba mtoto kwenye mfuko wa mzazi kanambia unge unge ungekubali ungekaa tu msichana ni, ni mwingi sana kwako kuliko ni pande yako ya ume ya ya, ya mume gimano mimi akete kaka uboi nilipendelea awe kama mwanamume kulingana na jina lake Musa tumika kunyole ariyo tupende kuro nyako toginyin mane ilu ngegoni Musa uwezo wa daktari ukawa ni kumpa Moses dawa za kusitisha hedhi ilikuwa inampa kiwewe kila anapoipokea siku zake za mwezi nilikuwa nasikia raha kwamba siku hizi damu hayanitoki hata nikienda shuleni hakuna mwenye atandukana mambo ya kudanganya walimu kwamba mimi nilikuwa mgonjwa wa nyumbani na nyumbani huko pia sikai ninakaa tu mistuni hata siku tatu mpaka hiyo iishe 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 hilo lilimpa Moses afue ni kiasi cha kutaka kuwa sawa na wanaume wengine ulimwenguni nikapatana na msichana tulikuwa tunashiriki naye na yeye ndiye ali propose mambo ya ndoa hiyo mimi sikumtongoza mimi nilikuwa naimba tu nafanya kazi za Mungu baada ya kumaliza akaja kwangu akaniuliza kama siku moja ningekubali ni muoe namwambia mtumishi wa Mungu naona macho yangu imekushika naona siku moja tuona tuoane Ndoa ikatangazwa Moses akajipatia jiko akiwa bado kidato cha tatu. Lakini huu ulikuwa ukurasa mpya wa mazito yaliyomsubiri kwa ni siri ya wanawake hako amemfichulia hata mchumba wake. Alipogundua tulipoenda malazini keshowe alistuka. Hiyo nilistuka huo usiku. Sasa ikifika kesho ni naona kama nimechange kidogo lakini si sana maana yake alikuwa ananipenda zaidi hasa hapo ndio nimeanza kuishi katika hilo boma mbaya alikuwa anaishi nikapata maneno kwao watu ambao wanaishi katika hilo boma wakaanza wengine wakaanza kuniambia ya kwamba wananionia ruma mimi ni mrembo na kwa nini nilikuja kwake ye angefaa aoe lakini sasa kwa nini amenioa? Hasa hapo pia ikanipa kiburi, nikaanza kusema okay, kumbe yeye angenipata angeoa. Kumbe mimi ni muhimu kumliko. Nikitoka shuleni kija na mpata kama anafanya urafiki na analeta vijana wengine katika boma hilo. Sasa nikaona ni kwa nini? Lakini singeweza kusema kitu chochote kwa sababu mimi pia nilikuwa nampenda kama mwanamke ambaye amekuja kuficha aibu yangu Mtume Dalam aliendelea kuvumilia mwiba kutoka kwa mtu aliyefikiri awali kwamba atamstiri mkewe mpenzi akaanza kumdalilisha katika huduma yake Unachukua hata pasta viongozi ambao wamechagua kama wanaume ndio naenda nao yeye namwacha na mpa madarau wao pia wakiona ya kwamba nimeingia nao katika hizo mambo machafu wanaona ya kwamba kumbe bwanangu haifai mbele mwao wana mdarau Kwa sasa Moses na Priscilla Mkewe wana mtoto mmoja mvulana ambaye anatimu umri wa miaka mitatu mwaka huu. Always. <laughs> si lazima wewe ndio utakwepa utamuita kweli. <laughs> Majirani wanachojiuliza ni wapo Moses ana uwezo wa kumpa mke awa yeyote ujauzito. Ye ni mwanamume kamili kwa upande wake wao kiume ye yuko sawa ninaweza pata mimba kwa sababu ninaona menstruation period ilikuja ikafunguka haiwezekani kubwa kubwa katika 
wagonjwa wa DSV disorders of sexual orientation jambo kubwa kwao ni fertility uwezo wa kupata watoto kile kiumbe kile cha kike kiki pata hormones ya kiume ikiwa excess itamea na itaweza kuwa kubwa na itaweza fanya kazi bila mwanaume ufanya kazi Moses anafanya kipenda cho zaidi uimbaji uimbaji ule taufaraja na amani na kuashiria kuwa sasa kivumbi cha kusimangana kati yake na mkewe kinaonekana kutulia lakini Moses bado anasimulia unyanyapa au patao haswa kwa madaktari wanaonekana kupigwa chenga na hali yake ukimstusha hivyo mtu mwingine anakuuliza mke wako ndiye ana shida ama alafu ni ngumu ukimwambia ni mimi ndio nimekuja ni, ni, ni kwanza unamwona anashanga eh itakuwa vipi sasa wengine wanakwambia ujivue uchi hata wakati za zingine umeenda tu kushauri na kufanya nini kila mtu anataka kuo, kuona uchi wako hiyo onyua linya pima cha mara no sitaki mtu kuongea juu ya mtoto wangu kwani mimi si Mungu kumfanya jinsi alivyo that um, a child is born and it does not conform to you know either a boy or a girl uh, and this what we call ambiguity this is what we call intersex kulingana na daktari Maureen watu waliona jinsia mbili kimombo intersex ama kwa lugha ya kibiolojia hermaphrodite hupata shida ya kuonekana kuwa ni labda mashoga ama wasagaji jamii huwa hukumu visivyo you know our communities our culture and our religious you know backgrounds and you find that this um, being male or female is something that is what is accepted in that community and and you find that um, even in the scientific world uh, even just uh, assigning role especially the intersex because it's, it's a spectrum you find that uh, it 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 will, it will be difficult katika kipindi cha miaka miwili iliyopita hospitali ya Kenyatta imesajili hunta na watano huku visa vipya vikiwa kati ya kimoja hadi viwili kila wiki. Kliniki ya watoto na watu wazima waliona jinsi ya mbili na majinsi ya tata hufanyika siku moja kila wiki. Ukubwa wake ni ukipatikana nayo sasa uko na hiyo shida kwa maisha yako yote. So ukiona wakikuja hivyo wana kwa wengi, wako wengi. Um, jambo lingine ambalo tunafikiria ni kwamba kuna watu wako nayo lakini wamekaa nyumbani. Wakati mwingine tunazotoa mtoto mmoja na kuja mtoto amezaliwa ako na maambile yale. Ukiuliza unaambiwa oh hata ndio kiakia mkubwa kwa hivyo kati ya yale magonjwa kuna zingine zina zinakuwa genetic sio zote. Lakini daktari Morin anasema kuwa uamuzi wa wazazi kuachagulia watoto jinsia kabla wawe watu wazima ni ukiukaji wa sheria na haki za watoto hao. When treatment is given to a child before they can give consent is that we impose a gender onto this child. Lo and behold much later now for example when they are teenagers like for example in this case where it looks male but it's actually you know genetically female and much later as a puberty they give consent to be you know male and you know you get the opposite you see now then then it leads to a lot of confusion to the the person involved because i think the treatment should be patient centered and not treating the people around huduma ya moses wengi wameipa jicho la ni kwa nini wewe kutokana na matarajio ya waumini wengi kwamba viumbe wa jinsia zisizo au za kike ama za kiume huletwa na sababu fulani zisizo za kiungo ama labda hawa watu wana mienendo fiche sio faa katika jamii basi siajue ni haezi kuwa mke na mume wakati wakati mmoja At, atakuja ku, kuamua ni, ni kwa sababu kimedikisansi 
hizo uh, viungo vyote hazipo nani kuna moja ambayo ina nguvu kushinda nyingine ile kuna nguvu kushinda nyingine ni kumaanisha kwamba hata kimwili uh, ume umegemea ume upande huo kwa hivyo yeye anafaa kuamua ni gani kuna nguvu na ni gani ambaye inamuongoza uh, mtu tutamchukulia katika dhahiri yake na hisabu yake Mwenyezi Mungu atamuhisabia wala si jukumu langu au lako kumhukumu mtu lakini ni wakati gani mwafaka haswa ambapo mama anafaa kumpa suli ya mbarika mwanawe ama hata mwenye maumbile haya kuutangazia uma madamu ni siri na Mwenyezi Mungu amemstiri uh, asi tutangazie sisi eh uh, toban mtu kama huyo anahitaji anahitaji ushauri uh, ushauri wa ujuzi nataka mwelekeo mara nyingi nikienda hospitalini kwanza wagonjwa wenzangu ambao wameenda kama mimi mimi nimeenda tu nikiwa na lengo ya kupata matibabu na kuenda pale unapata wagonjwa wanashangaa kwa mfano nilienda hata juzi nilienda kwa gynecologist nilipoketi tu tuko kwa bench wa mwingine wananuliza kwa nini we umekuja kwa uh, daktari akina mama na wewe sio Changamoto moja baada nyingine lakini ndo maisha afayo mtu kuyazoea iwapo atazaliwa katika hali hii ndani ya jamii ambayo bado haina utayarifu wa kuyakumbatia mapya maumbile wanalia wanaharakati ukimwamulia mtu kusema muamulie awe kijana lakini labda ako na ile estrogen nyingi so atakuwa kijana mwenye ako na maumbile ya mama hana ndevu sauti ni nyororo ile. Alafu tena sasa ile inaleta shida nyingine. Because akienda shule o oh, wewe toka hapa vijana wakicheza boli, wewe nenda ukaruki uko na wasichana. Na yeye already ameshaambiwa yeye ni kijana. Uh, we don't have hatuna ile information na hatujafundishwa kwamba hizi vitu ni vitu ambazo zinazofanyika kwa, kwa mtu yote. Kwa hivyo tunafaa kuwakubali na tunafaa kuwasaidia na ni kama hata mambo ya albinos unajua juzi tulikuwa na shida na watu wa albinos juzi juzi Heri waitakayo sasa ni kutoka kwa uma na wataalamu wa matibabu wapate mwongozo mwafaka wa kuondolea udhia huu watoto wazali wao na jinsi ya mbili yani hunta kabla ya kukua na kuja kujionea yote ulimwenguni ulimwengu usio na huruma Brazil sinasumbua watu wako na kromosomia XX wako na shida ngao. Kuna wale wako na kromosomu XY wako na shida ngao. Alafu kuna wale sasa hizo kromosomu zenyewe zimechanganyika kabisa. Tunaita mixed gonadal dysgenesis. Sasa hapo utakuta mtu anazaliwa ukimwangalia. Ah, ayuko mwanaume, ayuko mwanamke kwa katikati. Ukiangalia maumbile ya ndani. Unajua mwanamke lazima akuwe na ile nyumba ya mtoto uterus lazima kuwa na ovaries mwanaume huko ndani yeye ana kitu zake zote sasa tamka chini uko na testes siko chini so utakuta mtu amezaliwa pande moja ako na ovary pande mwingine ako na testes so sasa hapo hiyo imechanganyika chromosome zimechanganyika kabisa au kurekebisha ni ngumu kuanzia hiyo 2011 mpaka sasa hii tulikuwa na yeye sawa hata kama ako kwa monthly period jinsi alikuwa anaeleza yangu ndiyo tunatumia naye pamoja atuachani tuko tu sawa wengine wananionea urumu wanani encourage na kunionea urumu pia hiyo nasikia uchungu niko kwa nini ananionea urumu na naona jambo hili tu ni kawaida kama kila mtu mwingine anakwambia pole 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 uskose sehemu ya pili ya ngware ya jinsia tangu jinsi karanja lakini before nilikuwa nayo majina nilikuwa naitwa Mirovera kijana aliyekuwa na kusomea shule ya upili ya wasichana hadi kidato cha 4 i don't think akitambuliwa kama Mary Waidera ameshindwa kupata kazi kitambulisho na stakabadhi nyingine muhimu maishani kwa kuwa anataka kubadili hali ili aitwe James Karanja muzi sijafanya mimi kwa kukosea ataweza huko mtume Dalan akiendelea kupata unyanyapaa kutoka kwa madaktari imepatikana uterus hizi basi kuchukua hii barua una umetoa kwa ultrasound unapelekea daktari yule aliyekutuma nikamwambia sasa niandikie barua au akubali na daktar sawa lofti matambo ktn news makala ya ngware ya jinsia